Ну, я даже ребятам не говорил, когда, то есть, ну, об этом пошел разговор, пока не пришло подтверждение, я даже им не говорил. Даже своей, своей жене. родной жене. И Домбра, она должна быть э, на первом плане. Да. Бывают композиторы, там, нам говорят, ребят, вы типа мою песню спели, вы, короче, не искажайте. Идет э, популяризация Казахстана вообще не только в плане музыкального да, направления. Чтобы э, молодежи стало интересно, наша музыка, наша Домбра, э, она должна и звучать по-современному. Привет, друзья! Находясь в Алматы, мы с Иваном узнали о том, что одна из наших любимых казахстанских групп Made in KZ 27 сентября выступит в Британии. Выступление состоится в рамках выставки «Золото Великой Степи», которая пройдет в музее Кембриджа. Я не мог упустить такую возможность, поэтому связался с ребятами и договорился на небольшое интервью перед предстоящей поездкой. Заранее хочу извиниться за качество звука. Мы все очень торопились, поэтому пришлось общаться буквально на ходу. Однако спешу вас обрадовать. Ребята обещали мне поделиться своими впечатлениями после выступления за границей. Поэтому нас ждет новая встреча, к которой мы подготовимся более основательно. Алга! Всем привет! Привет каналу Алга Петербург. Алга! Добро пожаловать в Казахстан. Нам очень приятно находиться на вашем канале. Привет всем подписчикам. Welcome to Казахстан. На самом деле, когда я играл в клубах, и ну, как бы я слушаю всегда трендовую музыку, да, что вот в моде на Западе, что в моде в мире. И мне всегда нравилось именно нравился подход именно турецких музыкантов к своим национальным инструментам. Взять вот того же диджея Махмут Архан, там, да? То есть, вот у него европейский саунд, но, но он так обогащен, оформлен национальными турецкими инструментами. И просто я всегда смотрел на это, да, вот не только. Возьмите Таркана, да, вот весь мир знает его песню, да, Шикатен, там, все, все поют. Я просто хотел, чтобы Дамбру люди услышали, увидели именно немножко с другой стороны. Потому что все те же семь нот, которые есть на фортепиано, на гитаре, они также есть и на дамбре. Дамбру привыкли слышать только, как, только народный инструмент, только в народном стиле, в народном пении, в исполнении Киев. Но почему бы, вот сегодня 21 век, да, на дворе, почему бы и не идти в ногу со временем, чтобы э, молодежи стало интересно наша музыка, наша домбра, э, она должна и, и звучать по-современному. И когда заинтересуется человек, он тогда он и будет как бы дальше изнутри изучать ее, он дальше будет смотреть так, а что еще есть? Я тоже хочу поздороваться со всеми. Добро пожаловать в Казахстан. Очень приятно, что вы посетили наш город и берете у нас интервью. Продолжим тему. На самом деле я знаю только свой казахский язык, русский, ну и немного английский язык. Благодаря своему слуху я учу, я учу текст так, что он не должен отличаться от оригинала. И домбра, она должна быть э, на первом плане, да? Первый инструмент, ведущий инструмент, скажем так. Ну, по крайней мере, в нашем творчестве эта э, домбра у нас, она э, не просто как сессионный дополнительный э, инструмент, а он солирующий, он на переднем плане. Мы от себя добавляем какие-то соло-партии, придумываем. Придумывает у нас их в основном Назым. Назым вообще профессиональный пианист. Она 12 лет училась в специализированной музыкальной школе, играла 12 лет на пианино, представляете? Вот. Потом закончила консерваторию имени Курмангазы в Алмате. Имени а, Курмангазы. Да, да, она профессиональный пианист. И как бы у меня нет образования. я вообще горный инженер по специальности. Если у нас есть шахтеры, подписчики, всем вам привет. И пианистам. 
Вот. Третий участник Джандос, он тоже профессиональный дамбрист, он также учился в специализированной школе интернат имени Кляш Бассейковой. А за, кстати, училась в школе имени Жубанова. Джандос также закончил Курмангазы, консерваторию имени Курмангазы. Он, он дамбрист профессиональный. Профессиональный, да. Вот. У меня э, в лексиконе просто нет музыкальных терминов. Я, э, скажем так, вот назым знаю, да, разные слова там. Ну, сейчас, конечно, и я уже потихоньку знакомлюсь там крещендо и вот там, такие всякие вот, термины. Я просто говорю простыми словами. Я говорю, нет, здесь мне не нравится, как ты звучишь. Здесь э, у тебя голос надрывается. Здесь не то, короче. Здесь э, мне не нравится, как звучит домбра. Нужно ее сюда. Здесь вот так. Когда, э, ну, я понимаю, что мы кавер-версии делаем и что мы э, уже готовую песню перепеваем, но тем не менее мы просто хотим от себя внести что-то, чтобы этот кавер, э, ну, не стыдно было исполнить, не стыдно было там выложить на канал и стараемся от себя что-то добавить туда. Бывают композиторы, там, нам говорят, ребят, вы типа мою песню спели, вы, короче, не искажайте, оцените. Если хотите что-то добавлять, вы, вы сами напишите себе, короче, и все. Но, тем не менее, им нравится, да, вот, они одобряют, вот, поэтому не ругаются, короче. Лично, если мое мнение брать, то да. здесь такой момент, что, наверное, в музыке уже в мире всего много, а Домбра может быть для всего мира, даже для России, еще такое, как бы, ну, что-то новое, неизученное. И с учетом того, что наши музыканты очень круто ее, как бы, ну, показывают, может быть, и поэтому у людей просыпается интерес. Просто людям, может быть, интересно становится, что это за инструмент. Плюс, наверное, еще вообще сейчас такая какая-то эра про проходит, не знаю, что... Идет э, популяризация Казахстана вообще не только в плане музыкального да, направления. И спортсмены, и вообще и художники, и дизайнеры. Э, ну, вообще сейчас не, непонятно, сейчас происходит что-то такое. Рэперы, знаю, вот. диджеи, новые. И Манбек, да. Да, наше выступление, это очень круто для нас. Да, очень-очень. Это наше выступление будет проходить в рамках э, события, которое называется «Золото казахской степи». Вот. Э, если вы знаете, есть э, на территории Казахстана были найдены э, золотой человек. Да. Э, причем их несколько. И вот золотого человека повезут в Великобританию. Будут его там показывать. Э, и в рамках этого мероприятия мы дадим представление для э, британской публики. Вот. Познакомим их не только с нашими, скажем так, археологическими э, экспонатами, такими, да, то есть, ну, историческими такими шедеврами, да, э, вот. ну и с нашим э, творчеством. То есть, конечно, мы сыграем для них э, наш народный фольклор, там будут наши кии, наши произведения. Ну и плюс, как говорится, мы вместе с Баусаками дадим им английского чая немножечко, да, вот, сыграем мировые каверы и покажем это, как это можно сыграть на казахском национальном инструменте. Даже ребятам не говорил, когда, то есть, ну, об этом пошел разговор, пока не пришло подтверждение, я даже им не говорил. Даже своей, своей жене. родной жене. Даже что было, когда вы узнали, что выступать а, ну на самом деле я была очень приятно удивлена а, вообще прям гордость берет э, за свою страну за нашу группу что мы имеем честь представлять нашу страну великобритании кстати э, очень важный момент э, вся эта то есть, ну, все это событие проходит под руководством э, Даниала Киджитаевича Ахметова. Это один восточно казахстанской области. Вот. Ему большая благодарность за то, что э, нам, именно нас он выбрал, именно нам доверил, нам дал такой, предоставил такую честь э, 
выступить от лица Казахстана именно на таком мероприятии. Ребят, ну, мне ничего не остается пожелать вам, чтобы как пожелать вам большой удачи. Я уверен, что зрители получат колоссальное удовольствие, находясь в зале. И я думаю, есть шанс, что после вашего выступления в Британии начнется культ Дамбры. А, но самое главное, Надеюсь. самое главное, я хочу, пожелаю вам, чтобы среди зрителей, может быть, случайно, а может быть, не случайно, оказался Стим и увидел ваше выступление вживую. Вот. Ну, если дедушка Стин придет, конечно, мы... да, даже если он не придет, мы выложимся на все стоп. Теплый привет из солнечного Казахстана, каналу Алга Петербург и действительно только вперед. Большое спасибо. Мы очень ценим, мы очень ценим, нам очень приятно, что у нас есть аудитория далеко за пределами нашей страны. Нам это дает еще больше энергии, еще больше мотивации, еще больше вдохновения, когда знаешь, что делаешь свое дело не зря. Мы вас Спасибо. любим. Спасибо. Будьте всегда с нами.